Сань, ну как тебе провал Ливерпуля? После первого матча с Атлетикой они проиграли еще два поединка. Мне кажется, это знак. Семенов всем показал, что нынешних мерсисайцев можно обыграть. И их магия куда-то пропала. Вассант, ну это временный спад. Ну такой должен быть по ходу сезона у каждой команды. Я думаю, все будет хорошо. И уже в этот вторник мы увидим прежний Ливерпуль в ответ на игре с Атлетика. Красные выиграют и пройдут дальше в Лиге Чемпионов. Саш, ты вообще первый матч смотрел. Что там Ливерпуль сделал полезного в атаке? Вот подскажи мне. Вассан, сейчас будет совсем другой сценарий. Посмотри даже на расклад от наших партнеров из компании Марафон Бет. Они абсолютно уверены в победе Мерси Сайцев. Ага, но даже победа может не помочь. Ведь сейчас гандикап 1-0 пользу Атлетику. И я уверен, что по итогам второго матча дальше пройдут Мадридцы. Ты никогда так не ошибался. Ой, не знаю. В четверть финал пройдет Атлетико. И первая причина – игровой тонус Ливерпуля. Клоп жаловался на отсутствие отдыха у игроков и даже не повел их на ответный матч против Шрусбери. А в итоге, после двухнедельного перерыва, красные провели четыре ужасных матча. Такое чувство, что за эти две недели в команде что-то сломалось, игроки будто расслабились и никак не могут снова набрать кондиции. А может быть силы и правда закончились? Ливерпуль весь сезон набирал очки даже в тех матчах, где играл хуже. Теперь той химии уже нет. Дальше пройдет Ливерпуль, и первая причина – Атлетика очень неудачно играет в гостях. В последних пяти играх 0 побед и три поражения, причем даже с нетоповыми соперниками. А все потому, что когда команды приезжают в гости к Атлетика, они заведомо действуют осторожнее. Тот же Ливерпуль боялся ошибиться. В гостевых же играх у мадридцев такого нет. К тому же на Ванда Метрополитана Семена постоянно заводит трибуны и гонит своих парней вперед. На Энфилде будет наоборот. Матрасники не выдержат. Вторая причина. Ливерпуль в последний месяц очень плох в атаке, а красным забивать нужно будет обязательно. Но они в трех проигранных матчах не отличились ни разу. С Атлетикой даже не пробили в створ ворот. А против Уотфорда предпоследние команды чемпионата создали лишь один опасный момент. А все потому, что фланги красных в этих матчах действовали слабо. А полузащита в Ливерпуле в принципе не обостряет. В этом сезоне один Хендерсон за счет забросов и длинных передач из глубины чем-то помогал атаке. Но уже две недели он травмирован и с Атлетикой не сыграет. Вторая причина – план Клопа. В Мадриде Атлетика удивил Ливерпуль тем, что в первом тайме использовал высокий прессинг и шел вперед. Это было смело и сработало. Но в ответной игре это уже не будет неожиданностью. Клоп разработает нужную стратегию. А если же Атлетика будет отбиваться и весь матч сидеть в обороне, на первый план выйдет игра под давлением. В любом случае, к концу игры у мадридцев закончатся силы и будет потеряна концентрация. В такой манере красные в этом сезоне кучу раз забивали после 85-й минуты и вытаскивали проигранные матчи. Третья причина – Семена спец по выбиванию топов из Лиги Чемпионов. Помните, матрасники в 14 и 16 годах в такой же тягучей манере прошли сильную Барселону, а еще и Баварию Пепа. Сейчас же Ливерпуль был самой мощной командой в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. И что же мы увидели в первом матче? Игроки Атлетики играли очень плотно, не позволяли разбежаться и действовали очень жестко. Дошло до того, что матрасники довели до бессилия Мане и Салаха, и Клопу пришлось их заменить. Семена показал, что знает, как нейтрализовать сильные стороны красных. Третья причина – крайне незабивные нападающие Атлетика. Я уже обращал внимание на то, как плоха в этом сезоне вся атакующая линия матрасников. А представить то, что Ливерпуль на Энфилде не забьет ни одного мяча, сложно. А они дома отыгрывали гораздо больше гандика. То есть, скорее всего, помимо игры в обороне, мадридцам и самим придется что-то забивать. Но голы им даются с огромным трудом. Даже в первом матче они забили полуслучайный мяч после углового с отскока. Если Ливерпуль забьет свой быстрый гол, все планы Атлетика порушатся. Четвертая причина – контратаки Атлетику и возвращение Фелиша. Ливерпуль, понятное дело, с первых минут побежит вперед отыгрываться. Как результат, будет много свободных зон и открытого пространства. Это одна из проблем красных. Уже в первой игре мы видели, что Атлетика не раз убегал в контратаке, просто Марата не смог реализовать два супер шанса. В отличие от того же Уотфорда. Так вот, в ответной игре на поле вернется быстрый Фелиш, который как сам может убежать и забить, так и протащить мяч для партнеров. Контратаки Атлетика решат исход встречи. Четвертая причина – оборона Атлетика. Вряд ли она проведет два идеальных матча. Матрасники допускают в этом сезоне очень много моментов у своих ворот. Кроме того, при любимой схеме 4-4-2 Семена явно не хватает одного бойца в полузащите. Партии Коти и Сауль точно выйдут. Но они, во-первых, не особо быстрые, чтобы закрывать фланг и успевать в центре. А во-вторых, четвертого топ-игрока в полузащиту просто нет. Лемар и Витола никакие, Льорента слаб, Караска растренирован. Фланги Ливерпуля в этот раз распустят эту оборону. Ну и пятая причина. Матч сезона для атлетиков. В примере команда идет на пятом месте. Если после больших летних трат она еще и в Лиге Чемпионов вылетит в первом же раунде, это будет супер провал Семена. И очень ускорит его отставку. Так что тренер и его игроки будут биться за каждый сантиметр. Будет вязкая, медленная игра с мелкими фолами, провокациями и затяжкой времени. То, что всегда и приносило атлетика результат. Плюс главные игроки центра поля матрасников, Коки, Сауль, Парти сейчас находятся в отличной форме и покажут свой максимум. 
Ну и пятая причина. Ливерпуль опустился на землю. Даже экс-капитан Матрасников Габи заявил после первой игры, что было видно, как Ливерпуль недооценил Атлетика. Теперь же об этом и близко речи нет. Кроме того, над красными давлела эта долгая беспроигрышная серия. Они были уверены в себе, но в то же время немного расслаблены. Теперь же у клуба появилась снова супермотивация. Они обозлены. Мы с первых минут увидим Ливерпуль на максималках. Он будет играть в свой любимый футбол и весь матч давить, как с Барсой. А в такой игре красные лучшие в мире. Сань, вот ты на самом деле зря со мной не соглашаешься. Перед матчем Реал и Мансити мы уже с тобой как-то поспорили. И что получилось? Васан, да там еще ничего не решено. Я уверен, Реал сейчас хорош. Вот увидишь, у них неплохие шансы. Ага, может быть, тогда поспорим на что-нибудь опять? Ну, только не на сторис в этот раз, хорошо? Хорошо, давай, давай, давай на рубашку. На рубашку? Ну да, я как раз хотел себе взять новую. Купишь мне на свой вкус. Ладно, ну а если пройдет Ливерпуль, ты мне подаришь рубашку. Договорились, ребята, все за меня в сегодняшнем голосовании. Ну и не забываем заходить к нам в Инстаграм. И там Сашенька будет делать сторис о том, как выбирает мне модную рубашку. Точнее наоборот. Подписывайтесь на канал, нажимайте на кнопку «Поделиться». Вот так она выглядит. И показывайте наш ролик друзьям. Васант, из Индии ты не мог себе привезти рубашку? Там они вообще дешевые. Балан. Да, и Саша, а мне нравится твой вкус. Хочу посмотреть, что ты мне выберешь, Журавлев. Пока. Да, вот такой, с круглым воротом. Ну ты всегда в таких, конечно. Ага.